¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Muy buenas noches, la verdad que muy contento eh, porque tempranamente nosotros tuvimos una visión de lo que podía pasar. Estábamos preocupados porque en realidad en elecciones una nunca sabe lo que puede pasar. Y fuimos muy cautelosos, hicimos una campaña muy limpia, una campaña sin ofensas, sin descalificaciones, solo con proposiciones. Y creo que eso es lo que la gente busca y es lo que la gente quiere. Por lo tanto, hoy día agradecerle al equipo que trabajó conmigo. Porque de verdad, eh, uno solo no es nada. Individualmente no es nada, pero asociado, como estábamos aquí, con un equipo potente, con una gran capacidad de profesionales, con un plan de trabajo que en realidad a nosotros nos llena de satisfacción porque son lo que tenemos que hacer dentro de los cuatro años, nos permite también soñar. Soñar en una comuna mejor, soñar en una comuna más amigable, en una comuna que tenga todos los elementos que hoy día otras grandes comunas lo tienen. Así es que es súper contento agradecer la confianza de la gente, porque uno se debe a sus votantes. Y también agradecer a aquellos que no votaron por mí, porque son parte de la comuna, son parte de una estructura y nosotros no les podemos dejar de lado. Nosotros nunca hemos sido ni hemos estigmatizado a nadie, al contrario, trabajamos como un todo para todos. Y eso es lo que vamos a seguir compartiendo, creo que es lo que da buenos resultados y es lo que va a permitir que nuestra comuna marque un sello distinto de las demás comunas de la provincia de Arauco. Don Jorge, la gente con el voto mayoritario ha ratificado su buen desempeño como alcalde de la comuna, pero a su vez también esta votación significa un compromiso para usted y su equipo con la comuna de Cañete. A mí me encantan los desafíos, tenemos grandes desafíos, tenemos que luchar por conseguirlos y lo importante aquí, Víctor, es quizás unificar. Aquellos que están en la otra vereda también integrarlo, porque son parte de esta comuna. A lo mejor en algún, en algún momento les tenemos que invitar porque el sueño de comuna amigable, el sueño de, de una comuna próspera, no la forman solamente los adherentes a mi votación sino que lo formamos todos y en eso no hacemos ninguna diferencia, ni étnica, ni política y menos religiosa. Nosotros estamos para servir, es una comuna grande, es una gran comuna y que necesita del aporte de todos. Don Jorge, vemos que está rodeado de mucha gente que trabaja con usted. Eh, eh, bueno, más que nada felicitar esta noche la, el, el logro obtenido. Eh, no fue difícil la campaña, sabemos lo que, lo que se vivió. Sin embargo, eh, creemos que... Eh, tiene un tremendo desafío en estos cuatro años que vienen para la comuna de Cañete, quizás sería el salto definitivo ya para sobresalir de todas las comunas de la provincia de Arauco. Esa es una tarea que nos hemos impuesto. Yo tengo un tremendo equipo de trabajo, al cual yo hoy día tengo que agradecer todo su tremendo aporte, porque uno cuando está en estas campañas, Víctor, hay momentos que uno siente mucha soledad, que siente muchos ataques injustos, muchos desprestigios, que en realidad hacen mucho daño como persona, daño a mi familia, a mi señora, a mis hijas, a mi familia que yo amo, al resto de mi familia, porque no es solamente la familia que está en mi casa, sino que es alrededor de mi familia. Y me molesta y me da mucha rabia cuando a ellos los sacan a la palestra cuando no tienen nada que ver. Así es que este es un rotundo respaldo a quienes trabajamos con humildad a quienes trabajamos por cosas concretas, a quienes no desprestigiamos al adversario, porque después de terminadas las elecciones, todos volvemos a ser cañetinos. Y nosotros no, nuestra costumbre no es esa. En realidad nosotros marcamos la diferencia notoria desde el primer día. Nuestra gente nunca contestó los improperios y, y las otras cosas que dijeron de toda nuestra administración. Porque no solamente hablaron de mí, sino que también hablaron de la administración. Cosa que le podemos demostrar con creces que fueron falsas. Como la famosa pensión vitalicia. Un, un escándalo que en realidad un gobernante no puede, no puede ser tan ignorante. Entonces, eh, hoy día le hemos demostrado con la votación del público, de la gente de mi comuna, que en realidad esas mentiras no calaron en el común de la gente. ¿Qué opinas sobre el... el... ¿Apoyo mayoritario de la gente de Cañete? ¿Se lo esperaba? No, no tan grande. Sabía así por el cariño que me demostraba la gente en los lugares donde íbamos. Víctor, te quiero contar que yo en vez de subir de peso, bajé de peso. Pero era para subir, porque en todas partes nos esperaban con cóctel, con comida. Oye, era impresionante el cariño. Entonces uno se decía, 
pero ¿cómo nos pueden estar mintiendo? Pensando en lo que se decía en otros lugares. Y hoy día hemos ratificado que era verdadero el cariño, que no fue falso en ningún momento, y que hoy día lo que estamos haciendo es devolviéndoles la mano, porque en realidad tenemos que trabajar para ellos. Nosotros veníamos del recorrido de la escuela F819 y en todas las mesas que nosotros ya teníamos los recuentos, ganó usted mayoritariamente sobre los 100 votos. ¿Qué le parece? Fantástico, pero un compromiso más grande. Y ese compromiso tiene que cumplirse con trabajo, con tesón, con iniciativas que mejoren la calidad de vida, que pretendan que nuestra gente se sienta orgullosa de las autoridades que eligió. Y es un compromiso que hemos asumido, no solo yo, sino un tremendo equipo municipal que está dispuesto a llegar a una hora determinada, pero no saber a qué hora tiene que salir. Ese es el compromiso que hemos hecho y que seguiremos manteniendo con nuestra comuna. Don Jorge no se le ve contento. ¿No? ¿Por qué? ¿No? no se le nota. <risa> es que, eh, no. lo, que, lo que pasa es que me, me, me está no lo que pasa es que me está entrevistando me está haciendo ponerme serio y pensar en todo lo que pasamos porque hubieron momentos muy complejo, muy difícil, donde en una radio nos desprestigiaban. Entonces uno se pone tenso porque oye, hay momentos en que uno también quisiera hacer, actuar de otra manera. Pero siempre nos hemos, nos hemos caracterizado por ser respetuosos, por ser caballeros y por último dejarle a Dios la respuesta que le tienen que dar. Y aquí se pudo, se pudo ver que en realidad mmm, la ciudadanía... Fue la primera que respondió y dijo, efectivamente, lo que hicieron es lo real. Lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros queremos hacer para nuestra comuna. Así es que, en el fondo, sí, pues estoy muy contento, ¿cómo no lo voy a estar? Imagínate que mi familia, todo lo que sufre, mi, mi gente que está conmigo, todo lo que sienten a veces. Y yo me, me acuerdo que cuando llegaba a la municipalidad me decían, don Jorge, mire lo que apareció. Ya, ah, bueno, pero tenemos que seguir adelante. Y aquí estamos, dispuestos a seguir adelante. Bueno, eh, pongámonos entonces en, en campaña de celebración. ¿Qué tienen planificado para esta noche? Bueno, una vez que ya sepan todos los resultados, porque los recuentos todavía continúan. Hemos sido prudentes, la gente ha pasado, tú ves que pasan tocando la bocina en el sector. Queremos hacer una pequeña caravana de alegría. Nada de eh, pasar a hacerle daño a nuestros adversarios, porque esa no, nunca ha sido nuestra característica. Nosotros queremos pasar a... <risa> Queremos, queremos hacer algo en la plaza y después regresar cada uno a su casa pensando que mañana es un día de trabajo y que tenemos que estar dispuestos a poner las pilas de nuevo para comenzar a, a producir y a producir como corresponde. Don Jorge, en política se estila a que los candidatos perdedores reconozcan el triunfo del rival. ¿Ha ocurrido que ha ido esta noche? Solamente el señor Carvajal, que me llamó por teléfono. Eh, para decirme que me felicitaba. No, no sé los demás, pero eso nace, es por ética. Cada persona nace, no se hace. Entonces, eh, espero que el resto lo hagan en algún momento, pero como digo, don Carlos Carvajal sí lo hizo hace unos 20 minutos atrás, eh, que me llamó para saludarme y felicitarme por el triunfo. ¿Qué espera de la votación de los eh, candidatos a concejales de, de, de su sector? para ser un buen equipo, me imagino. Yo espero en realidad que la gente, así como votaron por mí, también voten por ellos, porque es importante tener un buen equipo de concejales en la mesa, porque hay hartas decisiones que son netamente de sala, por lo tanto, tenemos que aspirar a tener concejales del lado nuestro, y a pesar que cuando uno entra a la mesa del consejo, tiene que dejar un poco de lado el lo partidario, tiene que empezar a pensar de que en realidad hay un, una comunidad esperando, una comunidad esperando buenas decisiones y decisiones que permitan que nuestra gente resuelva los problemas que tiene. Y en eso, quienes resulten elegidos tendrán que entender que es una tarea de todos. Bueno, Jorge, queremos felicitarlo, le queremos ofrecer la cámara y el micrófono de Cañete conectado para entregar... Eh, el mensaje a la gente de Cañete que, por supuesto, le dio la primera mayoría en esta ocasión acá en, en la votación para la, en esta elección municipal 2024. 
En primer lugar, yo quiero agradecerle a mi familia que ha soportado todo esto. Porque cuando uno está en esto, lamentablemente la familia también toca. Agradecerle a todos y a cada uno de los integrantes de mi familia. Por su cariño, por su afecto, por la fuerza que me dieron. Al equipo. Al equipo que está trabajando conmigo. Y a la comunidad que decidió apoyarme, votar por mí. Y decirle que vamos a, a tra trabajar para resolver las situaciones más apremiantes. Y esperamos, esperamos que la ciudadanía entienda que hay muchos procesos que son un poco complicados, pero que sí van a salir. Tenemos que construir la, el ingreso norte de la ciudad. Y yo sé que eso va a traer muchos problemas. Muchos problemas porque, ¿cómo ingresamos a la ciudad? Tenemos que buscar alguna alternativa. Está eso, eh, está el liceo, está... Mira, hay una cantidad de cosas que en realidad tenemos que ir cumpliendo. Yo solamente... Agradecer de todo corazón, primero a Dios, a Dios porque en su infinita generosidad permitió que yo continúe y también a la gente que votó por mí, que creyó en nuestra gestión y a aquellos que no lo creyeron también invitarles a que se sumen a ser parte del equipo porque en una comuna no sobra nadie, al contrario, todos tenemos que trabajar para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Jorge Raonis Barra. Confirmado nuevamente como alcalde de la comuna de Cañete por mayoría en la comuna cañetina y por supuesto deseándole que le vaya muy bien en estos cuatro años de ejercicio en el municipio local. Muchas gracias Víctor, agradecerle a Estación Activa que siempre ha estado preocupada de nosotros y del quehacer nuestro y decirle que esta es una tarea que tiene una responsabilidad muy grande y lo único que queremos, lo único que queremos es hacer bien las cosas. Y en eso no vamos a dejar de luchar porque la confianza depositada en la gente es también un grado de responsabilidad que nos obliga a hacer bien el trabajo. Así es que muchas gracias a la gente de Cañete, a Cañete Conectado. Cañete Conectado ahora no está en activa. Igual. están escuchando igual en Estación Activa. Bueno, errar es humano, perdonar es divino. Así es que eh, desearle a toda la gente que nos está viendo y que nos está escuchando y de decirle que agradecemos profundamente su apoyo y vamos a trabajar para todos, sin excepciones y sin hacer estigmatizaciones porque eso no está dentro de nuestros planes de trabajo. Aquí les invitamos a todos, ganadores y perdedores, somos cañetinos y lo único que queremos es que nuestro cañete se luzca por cosas buenas y en esa tarea no nos tenemos que perder. Pero vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Muy gentil. Ahí estaba don Jorge Raonis conversando con los micrófonos de Radio Estación Activa y Cañete Conectado en vivo y en directo a esta hora desde su residencia familiar ubicada acá en el sector exponente de la comuna de Cañete. Dejamos hasta acá esta transmisión en vivo y en directo con la celebración de don Jorge Raonich eh, como flamante nuevo alcalde de la comuna de Cañete, que continúa, por supuesto, ejerciendo el cargo por cuatro años más acá en nuestra comuna de Cañete. Se ha preparado una caravana entonces para eh, minutos más, eh, seguramente saliendo del sector norte de la comuna de Cañete, como una manera de celebrar entonces eh, la ratificación en el cargo del de actual eh, alcalde de la comuna de Cañete, Jorge Raonich, entonces que está celebrando junto a sus eh, adherentes, eh, junto a la gente que trabajó con él, a su equipo, acá en la comuna de Cañete. Nosotros dejamos esta transmisión hasta acá. Eh, agradecemos, por supuesto, a ustedes eh, que están eh, sintonizando Radio Estación Activa y Cañete Conectado, por supuesto, en vivo y en directo, donde surge la noticia. Seguramente vamos a estar desplazándolo a otro punto de la ciudad para eh, llevarles a ustedes seguramente la caravana que va, se va a desarrollar por las distintas calles de nuestra comuna de Cañete. Esto, muchísimas gracias, buenas noches.